Hello everyone, welcome to my channel Archib Mass. My name is Raj Shekhar. In this video, we will learn the basic concept of percentage in the chapter. What is percentage? 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 What is ratio? What is percentage? What is percentage? Fractional form? What is percentage? What is percentage? What is percentage? What is percentage? கணக்கோடம் ஜரிகிந்தி சோ மரி இறோஜ் கலாஸ்லோ மனமும் மரி கொண்ணி basic concepts குறின்சி தெலிச்குந்தாம் சோ மரி percentageலோ மரி கொண்ணி concepts சுடன்டி percentage சோ அல்லைடிக மனக்கு directக without pen paper மனக்கு எதேனா ஒக்க quantity ஒக்க ராசி இச்சின அப்படு தானிலோ மனக்கு காவல்சினா சாதமு easy find out செய்யவிச்சு அனி தெலிச்குன்னாம் அண்டே suppose given quantity so given quantity given quantity is equal to மனக்கு 3600 என்குன்னாம் so இந்துலோ மனக்கு 10% value call அண்டே 10% of 3600 call अंटे just मनकु वग जीरो नू कैन चेस्ते सरी पोत्तुंदी so अंटे मनकु 360 ओस्सुंदन माटा इंदु कंटे मनी इच्चिना quantity नू एप्पडु कूड मनमु वंद स्यातमगा थीस्कुंटे मनकु 10% कावाली कावटे so वंदन मनमु 10 बागिस्ते 10% ओस्स अंटे इंदुलो वग जीरो कैन चेस्ते मनको पदितो बागे इंचिर मंटे एंडी चिवरलो उन्नो वग जीरो नु मनमो कैन चेएडम सो इदी मैनु ट्रिक्क नमाट सो दीनु नुँची मनको मल्टिपुल साप्टेन 10% 20% 30% 40% इला इवैलीस मनमो कनको ओच्चु मल्टिपुल साप्टेन 15%, 25%, 35% इला calculate चेवेच्चु सो मिरी उक वेला इला 1% value call अन्न अप्डु इच्चिन quantity 100% कावट्टे चिवरलो 2 जीरोस मनमु क्यान चेस्ता है पोत्तुन्द अंटे 1% value is equal to 36 अउत्तुन्द नमाटा कावट्टी मनको 10% कावल अन्न अप्डि लोग 0 क्यान चेद्धाम सो 1% कावल अन्न अप्ड 2 जीरोस क्या 1% value 36 ओसुन 1% value उच्चिन तरवाता मनुकी एंद स्याधम call अन्ना कोड़ा so 9% call अन्न कोंडे so 36 into 9 चेस्ते सरी पोत्तुन्दी 8% call अन्न कोंडे 36 into 8 चेयाली 12% call अन्न कोंडे so 36 into 12 चेस्ते सरी पोत्तुन्दन माट कवटी इला 1% यला कन कोआली अने अलागे 10% value यला find out चेयाल नेदी मिर गुर्थ्थुँच कोँडि राइट मर इंक इंक उक concept एंट अंटे चोड़ंडे सो इंदुलो मनुकु x% of y equal to y% of x अंटे सो y लो x स्याधम विलवा x लो y स्याधम विलवकु समानमु अनेदी इकड मीनिंग अन माटा सो इकड चो� सो दीन बेस सेस्कोने अंटे मनकु 12% of 80 equal to 80% of 12 सो इरेंडु विलुवलु मनकु समान मोता यान माटा 12% of 80 विलुवा 80% of 12 value पोकटे याने विशम मिरु गुर्थुँच कोल जस्वंदी सो पर एक्जाम्पल इंको एक्जाम्पल चोद्धम चुरांडी सबोज इक आंसेप्ट एप्पडु useful होत्तुन नंटे चुरांडे मनको चाला useful होत्तुन्दी सो इकड़ मनको 24% of 33.33 इच्छा रणकोन सो 24% of 33.33 इवैल्यू इला कनकोरं दीन इला कनकोरं कंटे सो दीन इला कन्वर्ट चेस कोच्चु 33.33 33% of 24 गा convert चेस कोच्छु आल्डेडिक मनकु 33.33% अंडे 1 by 3 तेलिसु इंटु 24 चेस्ते 8 उस्सुन इला चाला सिम्पुल गा मनमु चेए वच्छन माटा सो अलागे चुरंडे 
సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అన్నారనుకోండి సో దీన్ని మనము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూగా రాసుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీ టూలో ఆఫ్ కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ మనకు ఈజీగా వస్తుంది ఈజీగా మనము రాయవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకు సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ సో ఈ రెండు విలువలు కూడా మనకు సమానం ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా మీకు యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది గుర్తుంచుకోవాలి రైట్ మరొక కాన్సెప్ట్ చూద్దాం సో మరొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా ఒక రాశిలో లేదా ఒక క్వాంటిటీలో ఒక కొంత శాతం విలువ ఇచ్చి ఆ క్వాంటిటీ ఆ రాశి విలువ కనుగొనమని అడుగుతాడు అంటే ఏదైనా ఒక రాశిలో కొంత శాతం ఇచ్చి ఆ రాశి విలువ ఎంత అని అడగవచ్చు లేదా ఏదైనా రాశిలో కొంత శాతం ఇచ్చి అదే రాశిలో మరికొంత శాతం విలువ కనుగొనమని అడగవచ్చు అంటే సో చూడండి మనకు ఈ విధంగా మనకు ఇవ్వచ్చు ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఏ ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఏ ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఏ దెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అంటే సో వైలో ఎక్స్ శాతం విలువ ఏ అయితే ఏ అయినా వై విలువ ఎంత అనేది మనకు ప్రశ్న సో ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఏ అన్నాడు సో జనరల్గా మనకు ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది మనకు వై కావాలి కాబట్టి సో ఈ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అనే ఫ్రాక్షన్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ అవుతుంది సో ఇది మెయిన్ గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంది అయితే దీన్ని మనము సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సెవెంటీ టూ దెన్ ఎక్స్ వాట్ అంటే ఒక సంఖ్యలో పన్నెండు శాతం ఒక సంఖ్య ఎక్స్ ఎక్స్లో పన్నెండు శాతం విలువ డెబ్బై రెండు అయితే ఎక్స్ ఎంత అనేది మన ప్రశ్న సో మనం ఎప్పుడు ఎక్స్ కూడా వంద శాతంగా తీసుకోవాలి సంఖ్య ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా తీసుకోవాలి అంటే మనం వంద శాతం కనుక్కోవాలి మనకు ఇచ్చిన విలువ సెవెంటీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ టూగా ఇచ్చాడు అంటే మనము ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం కనుక్కోవాల్సింది వంద శాతము బై ఇచ్చినది పన్నెండు శాతం సో ఇక్కడ లవహారాల్లో శాతం కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇంటూ సో సెవెంటీ టూ రాయాలి అంటే కనుక్కోవాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బై అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ ప్లేస్లో బై సో మనకు ట్వెల్వ్ పన్నెండు శాతం విలువ కాబట్టి బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ సెవెంటీ టూ ట్వెల్వ్తో క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఈ విధంగా మనము ఆ ఎక్స్ విలువ మనము కనుక్కోవచ్చు ఇలా చేయవచ్చు లేదంటే చూడండి ఇంకొక మోడల్లో చేయొచ్చు సో మనకు ఒక సంఖ్యలో ఒక సంఖ్యలో పద్దెనిమిది శాతం విలువ నూట ఎనిమిది అయినా ఆ సంఖ్య ఏది అంటారు ఆ సంఖ్య ఏది సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఇచ్చాడు సంఖ్య ఎప్పుడు కూడా మనము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలనేది గుర్తుంచుకోవాలి సో పర్సెంట్ ఎందుకంటే అందులో మనకు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మరి పద్దెనిమిది శాతం విలువ మనకు వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని నుంచి మనం వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తే సో వన్ నాట్ ఎయిట్ బై ఎయిటీన్ చేస్తే సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ సిక్స్ వస్తుంది సంఖ్య కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్ సంఖ్య వస్తుంది సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇంకా సింపుల్గా మనకు సో ప్రపోషన్ అప్లై చేయొచ్చు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అన్నప్పుడు సో మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంఖ్య వాట్ అంటే మనం కనుక్కోవాల్సిన సంఖ్య హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీన్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఎయిట్ చేస్తే మనకు ఎయిటీన్తో సిక్స్ టైమ్స్ పోయి సిక్స్ హండ్రెడ్ సో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఎప్పుడు కూడా 
కనుక్కోవలసిన వాల్యూ వచ్చేసి మనకు న్యూమరేటర్గా వేసుకోండి ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ డినామినేటర్ వేసి ఆ వాల్యూ ఎంతైతే ఇచ్చాడో ఇక్కడ కనుక్కోవచ్చు లేదా ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ ప్రకారం కూడా మనకు అప్లై చేయొచ్చు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వాల్యూ వన్ నాట్ అయినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మనకు వాల్యూ పెరుగుతుంది కాబట్టి మోర్ బై లెస్ అవుతుంది అప్పుడు హండ్రెడ్ బై ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ ఇట్ బి కాన్స్టెంట్ క్వశ్చన్ మార్క్ బై వన్ నాట్ ఎయిట్ సో అలా కూడా మనం ప్రపోషన్ అప్లై చేసి కనుక్కోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్కసారి చూడండి ఒక సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు శాతం విలువ అరవై అయితే అదే సంఖ్యలో నూట ఇరవై ఐదు శాతం విలువ ఎంత అంటారు అంటే మనం కనుక్కోవాల్సింది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఇచ్చినది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటూ సిక్స్టీ చేస్తాం సో ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ సో మనకు ఆ సంఖ్య వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము సింపుల్గా క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా గుర్తుంచుకోండి అంటే సంఖ్యలో కొంత భాగం ఇచ్చినప్పుడు ఆ సంఖ్యను కనుక్కోవచ్చు లేదా సంఖ్యలో కొంత వి భాగం విలువ పర్ శాతంలో ఇచ్చినప్పుడు మరొక శాతం అదే సంఖ్యలో మరికొంత శాతం విలువ కనుక్కోవచ్చు అనమాట రైట్ మరి ఈ ప్రాసెస్లో సంఖ్యను ఎప్పుడు కూడా వంద శాతం తీసుకోవాలనే విషయము గుర్తుంచుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఒక రాశి రెండవ రాశిలో ఎంత శాతం ఎంత శాతం విలువ ఉందో కనుక్కోవడం అనమాట అంటే సపోజ్ సో వాట్ పర్సెంట్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై ఇది మనకు చూడండి వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై అంటే ఎక్స్ డినామినేటర్ ఎక్స్లో వై ఎంత శాతము వై ఎక్స్లో ఎంత శాతము ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తాం సో ఇది మెయిన్ అనమాట అంటే వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై అంటే సో ఎక్స్లో వై ఎంత శాతం ఎంత శాతం ఇది మెయిన్ సో మనకు దేనిలో అడుగుతాడో అది హారంగా తీసుకోవాలి డినామినేటర్ డినామినేటర్గా తీసుకోవాలి ఎక్స్లో అన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ డినామినేటర్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ డినామినేటర్ ఈజ్ వై వై న్యూమరేటర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ దీన్ని మళ్ళీ ఈ విధంగా కూడా చూడండి కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా వాట్ పర్సెంట్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఎక్స్ సో అంటే ఇక్కడ మనకు వైలో వైలో ఎక్స్ ఎంత శాతం వైలో ఎక్స్ ఎంత శాతం సో వైలో ఎక్స్ ఎంత శాతం సో ఇక్కడ మనకు వాట్ వైలో ఎక్స్ ఎంత శాతం అనవచ్చు లేదా ఇక్కడ మరొక విధంగా కూడా ఎక్స్ వైలో ఎంత శాతం అను అని కూడా అడగవచ్చు ఎంత శాతం సో ఎక్స్ వైలో ఎంత శాతం ఇక్కడ వైలో ఎంత శాతం సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై అన్నాడు కాబట్టి వై డినామినేటర్ అవుతుంది ఎక్స్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఈ విధంగా కూడా మనకు ఈ రెండు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి సో మరి చూడండి సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో వాట్ సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ అది మన క్వశ్చన్ సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ అన్నాడు కాబట్టి వన్ ట్వంటీ డినామినేటర్ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ సో పర్సెంటేజ్ కావాల కాబట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అంటే నూట ఇరవైలో నూట యాభై ఎంత శాతము అనేది క్వశ్చన్ సో నూట ఇరవైలో నూట యాభై ఎంత శాతం ఇది మనం కనుక్కోవాలి అంటే నూట ఇరవైలో అన్నారు కాదు నూట ఇరవై డినామినేటర్ నూట యాభై న్యూమరేటర్ సో ఇక్కడ మనకు థర్టీతో గాన్ చేస్తే ఫైవ్ టైమ్స్ థర్టీ ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది లేదంటే మనకు సో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ మీద చెప్పాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకు వన్ ట్వంటీ అనేది మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో అక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే సో వన్ ఫిఫ్టీ అంటే మనకు వన్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ రాసుకోవచ్చు ఈ వన్ ట్వంటీ అనేది మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది మరి థర్టీ అనేది వన్ ట్వంటీలో వన్ ఫోర్త్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే టోటల్ మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ 
సో ఈ విధంగా కూడా మనము చెప్పవచ్చు అనమాట రైట్ సో అలా కాకుండా సో మనకు వన్ ఫిఫ్టీ అనేది వన్ ఫిఫ్టీలో వన్ ట్వంటీ ఎంత శాతం అన్నాడు అనుకోండి వన్ ఫిఫ్టీలో వన్ ట్వంటీ ఎంత శాతం సో ఇలా అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వన్ ఫిఫ్టీలో అన్నాడు కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ డినామినేటర్ తీసుకుంటాం సో అప్పుడు వన్ ట్వంటీ నిమరేటర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీతో క్యాన్స్ చేయొచ్చు ఫిఫ్టీ త్రీస్ ఫిఫ్టీ టూస్ త్రీ వన్స్ త్రీ ఫార్టీస్ ఫార్టీ ఇంటూ టూ చేస్తే మనకు ఎయిటీ పర్సెంట్ వస్తుంది సో ఎనభై శాతం అని చెప్పవచ్చు సో ఇలా ఇవి మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట సో కాబట్టి మనకు దేనిలో అడిగాడు అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో అది డినామినేటర్గా తీసుకోవాలి రైట్ సో మరి వీటికి సంబంధించి అంటే ఈరోజు క్లాసులో చెప్పిన కాన్సెప్ట్ సంబంధించి కొన్ని బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మనము ఒకసారి తెలుసుకుందాం సిక్స్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టూ కిలోగ్రామ్స్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకు సిక్స్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇక్కడ యూనిట్స్ ఒకసారి చూస్తే మనకు వన్ కిలోగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ గ్రామ్స్ అనే విషయం తెలిసిందే అప్పుడు మనకు టూ కిలోగ్రామ్స్ అన్నప్పుడు సో టూ థౌజండ్ గ్రామ్స్ అవుతుంది సో సిక్స్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టూ కిలోగ్రామ్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈజ్ నిమరేటర్ సో డినామినేటర్ ఈజ్ టూ థౌజండ్ పర్సంటేజ్ టు కన్వర్ట్ పర్సంటేజ్ మల్టీప్లైడ్ బై హండ్రెడ్ సో ఈ గేట్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ మనం క్యాన్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ఫోర్స్ సో ఫైవ్ థర్టీన్స్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ బై ఫోర్ పర్సెంట్ ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ రిమైండర్ ఈజ్ వన్ త్రీ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీగా వీటికి ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ చూడండి సో థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీ సో జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ మీన్స్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ సో పర్సంటేజ్ సింబల్ ప్లేస్లో మనకు రిమూవ్ చేస్తే ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది సో డెసిమల్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ రిమూవ్ చేసాం డినామినేటర్ హండ్రెడ్ రాసాం నెక్స్ట్ ఇన్స్టిడ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ సింబల్ పర్సంటేజ్ సింబల్ ప్లేస్లో మనకు వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఈ ప్లేస్లో మనకు థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ ప్లేస్లో వన్ థర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ సో టెన్ థౌజండ్ సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ టెన్ థౌజండ్ మనం క్యాన్ చేయొచ్చు త్రీ వన్స్ సో త్రీ ఫైవ్ టైమ్స్ సో ఫైవ్ ఈజ్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా సింపుల్గా చేయవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఈజ్ సెవెంటీ టూ ఫైండ్ దట్ నంబర్ సో నంబర్ మీన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వాల్యూ మనకు సెవెంటీ టూ ఇచ్చాడు సో ఎయిటీన్ వన్స్ ఎయిటీన్ ఫోర్స్ సో వాట్ వీ గెట్ వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఫోర్ సో నంబర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆ సంఖ్య వచ్చేసి మనకు నాలుగు వందలు అవుతుంది సో ఇలా సింపుల్గా మనము చేయవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఈజ్ ఎయిటీ వన్ దెన్ ఫైండ్ ద సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది నంబర్ ఈజ్ ఎయిటీ వన్ సో ట్వంటీ సెవెన్ వన్ టైమ్ త్రీ టైమ్స్ విల్ గో సో వా వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ త్రీ వచ్చింది మనం ఏం కనుక్కోవాలి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ చేస్తే మనకు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనము చేయవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కావాలి అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు ఇంటూ ఎయిటీ వన్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా మనకు సో ఇందులో మనకు ట్రిక్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్స్ త్రీ టైమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా కూడా మనము చేయవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ త్రీ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ ఈజ్ వాట్ సో మనకు ఆల్రెడీగా తెలిసిందే సో టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ థర్టీ టూ సెవెంటీ పర్సెంట్ మీన్స్ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ టూ 
ప్లస్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ ఫార్టీ తీసుకుంటే టూ ఫార్టీ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ అవుతుంది సో మనకు ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి అంటే ఇందులో మనకు టూ ఫార్టీలో టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీలో ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకు లెస్ చేస్తాం వన్ ట్వంటీలో మనకు ట్వెల్వ్ లెస్ చేస్తే మనకు వన్ నాట్ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే ఇక వాల్యూ డైరెక్ట్గా వన్ నాట్ ఎయిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ టైమ్స్ టూ టెన్ సెవెన్ టూ జీరో ఫోర్టీన్ టూ టెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ జీరో ఎయిట్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ హండ్రెడ్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ సో త్రీ థర్టీ టూ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇలా చేయవచ్చు లేదు మనకు టెన్ పర్సెంట్ థర్టీ టూ థర్టీ పర్సెంట్ నైంటీ సిక్స్ త్రీ ట్వంటీలో మనము నైంటీ సిక్స్ డైరెక్ట్గా మనము సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు సో అప్పుడు మనకు టూ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది అలా కూడా మనము అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా మనకు సెవెంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది లేదా టెన్ పర్సెంట్ కనుకొని ఇంటూ సెవెన్ చేసినా సరిపోతుంది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మైనస్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ సో ఆల్రెడీగా మీకు ఫస్ట్ బేసిక్ క్లాస్లో చెప్పడం జరిగింది సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో వన్ బై సిక్స్ సో వన్ బై సిక్స్ అనేది తెలుసు సో ఫార్టీ త్రీ ఇన్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ బై త్రీ అవుతుంది ఫిఫ్టీ బై త్రీ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు వన్ బై సిక్స్ వస్తుంది సో అలానే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు వన్ బై త్రీ మనకు క్లియర్గా తెలుసు సో ఇందులో మనకు సో ఇందులో సగము వన్ బై త్రీలో సగం వన్ బై సిక్స్ సో ఈ విధంగా మనము చేయవచ్చు మరి ఇక్కడ చూస్తే సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ మీన్స్ వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ సో సిక్స్తో మనము క్యాన్ చేస్తే హండ్రెడ్ టైమ్స్ త్రీతో క్యాన్ చేస్తే మనకు సిక్స్టీ టైమ్స్ సో హండ్రెడ్ మైనస్ సిక్స్టీ సో వీ గెట్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఇలా సింపుల్గా మనము చేయవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ ఇన్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ టూ బై ఫిఫ్టీన్ జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ సో ఇక్కడ మనకు సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫిఫ్టీ బై త్రీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ బై త్రీ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ వన్ బై సిక్స్ ఆల్రెడీగా ముందు ప్రశ్నలో మనకు తెలుసు ఇక నెక్స్ట్ చూడండి వన్ బై సిక్స్ని మనం డెసిమల్లో కూడా మనము మార్చవచ్చు సో డెసిమల్లో చూడండి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ సో వన్ సిక్స్ అలా వచ్చేస్తుంది మనకు ఎందుకంటే మనకు డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేసినా కూడా మనం ఈజీగా జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టూ బై ఫిఫ్టీన్ తీసుకుంటే సో డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే జీరో పాయింట్ ట్వంటీ అవుతుంది వన్ టైం పోతుంది ఫైవ్ రిమైండర్ ఫిఫ్టీ త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఇక జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ సో ఈ మూడిట్లో జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ సో ఈ మూడిట్లో మనము కంపేర్ చేసినప్పుడు జీరో అన్నిట్లో సెకండ్ ఫస్ట్ డిజిట్ డెసిమల్ తర్వాత ఫస్ట్ డిజిట్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ డిజిట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ ఈజ్ ద సో లార్జ్ గ్రేటర్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇవ్వడం జరిగింది సో బోత్ సైడ్ మనం పర్సెంటేజ్ సింబల్ కాన్ చేయొచ్చు సో అలానే ఫిఫ్టీ థర్టీలో మనకు టెన్ కాన్ చేయొచ్చు ఫైవ్ సో త్రీ సో మల్టీప్లై చేస్తే ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ మనకు ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ వై ఫైవ్ వై దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ సో ప్లస్ త్రీ ఇంటూ వై త్రీ వై ఎక్స్ టర్మ్స్ ఒక సైడ్ వై టర్మ్స్ ఒక సైడ్ తీసుకొస్తే ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది ఫైవ్ వై ప్లస్ త్రీ వై ఎయిట్ వై అవుతుంది సో టూ వన్స్ ఫోర్ టైమ్స్ 
సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై క్లియర్గా మనకు ఎక్స్ వైకి ఫోర్ టైమ్స్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకు వై వంద శాతంగా తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ శా పర్సెంట్ అవుతుంది సో వై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని బట్టి కూడా మనము చెప్పవచ్చు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై ఇది మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇందులో మనకు ఎక్స్ వాల్యూ ఆల్రెడీగా మనకు తెలుసు ఫోర్ వై సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో వై బై ఫోర్ వై ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో వై వై క్యాన్ చేద్దాం ఫోర్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉందన్నమాట మరి సో ఇక్కడ అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడే చెప్పవచ్చు సో ఎక్స్లో వై ఎంత శాతం ఎక్స్లో వై ఎంత శాతం ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పవచ్చు ఎక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ క్లియర్గా వన్ ఫోర్త్ ఉంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఇక్కడ మనం క్లియర్గా మనము చెప్పవచ్చు అనమాట రైట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఎక్స్ సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఎక్స్ సో ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ మనం క్లియర్ చెప్పవచ్చు మనకు వైలో ఎక్స్ ఎంత శాతం వైలో ఎక్స్ ఎంత శాతం అంటే మనకు క్లియర్గా ఫోర్ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పవచ్చు లేదా ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై బై వై ఈజ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా కూడా మనము చేయవచ్చు అనమాట సో మరి చూడండి పర్సెంటేజ్ సంబంధించి మనకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ సంబంధించి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాటి మీద వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఈరోజు క్లాసులో తెలుసుకోవడం జరిగింది మరి RRB SSC SI కానిస్టేబుల్ వంటి పోటీ పరీక్షలకు అలాగే డిఎస్సి పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు సో ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఈ వీడియోలో చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అలాగే దీనికన్నా ముందు చెప్పిన వీడియోలోని కాన్సెప్ట్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీకు పర్సంటేజ్ మీద పూర్తిగా అవగాహన వస్తుంది దీనివలన ఈ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్తో సంబంధం ఉండే ప్రాఫిట్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇలా మిగిలిన చాప్టర్స్ మీద వచ్చే ప్రశ్నలు కూడా చాలా సులభంగా చేయవచ్చు అనమాట మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో పర్సంటేజ్ సంబంధించి అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనము తెలుసుకుందాం మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో రెగ్యులర్గా మా ఛానల్ నుంచి నోటిఫికేషన్స్ పొందడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న మీ మిత్రులకు మా ఛానల్ను పరిచయం చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్